നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ട മണ്ണിനെ സംരക്ഷണ കവചമൊരുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ നിപ്പ ബാധിച്ച മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെന്നാരോപിച്ച് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി സീറ്റ് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മലബാറിൽ മന്ത്രിമാരെ തടയുമെന്ന് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് മരുന്നുകളുടെയും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ജി എസ് ടി ഏകീകരിക്കണമെന്ന് കേരള മെഡിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എ ബി വി പി സംസ്ഥാന പഠനശിബിരം ജൂൺ ഒൻപതിന് കോഴിക്കോട്ട് തുടക്കമാകും ഞാൻ നിഷിത സുരേഷ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ട മണ്ണിന് സംരക്ഷണ കവചമൊരുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ കുറ്റ്യാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിതസഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി കുറ്റ്യാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഹരിതസഭ മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ണിന് ഹാനികരമാകുന്ന സർവവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചും നാം ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ജൈവ വൈവിധ്യത്തിനും ഹാനികരമാകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ ഓരോ വ്യക്തിയും കടുത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തണം പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ജനകീയ പോരാട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതിനായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ പ്രഥമ ഘട്ടം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഹരിത കർമ്മസേന മുഖേനയുള്ള വാതിൽ പടി വായുവസ്തു ശേഖരണത്തിൽ ഉണ്ടായ പുരോഗതിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിനും വാതിൽ പടി സേവന ശേഖരണ സേവനം അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം സാധിച്ചു എന്നത് അഭിമാനകരമായ ഘട്ടം തന്നെയാണ് രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇത് പടിപടിയായി ഉയരത്തിൽ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ എത്തിക്കാൻ യാതൊരു പ്രസയാസവും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഹരിത കർമ്മസേന പ്രവർത്തകരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ക്രിസ് മത്സരം ഫ്ലാഷ് മോബ് എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചവർക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളും കൈമാറി കെ പി കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ സബിന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കുറ്റ്യാടി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ മോഹൻദാസ് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ഹരിത കർമ്മസേന റിപ്പോർട്ട് വിനീത വി ഇ ഒ ബിനില എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ചു മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി ചർച്ച നടത്തി ആസൂത്രണ സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ പി കെ ബാബു മാസ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട് ക്രോഡീകരിച്ചു കിലാ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ പി രാജേന്ദ്രൻ ടി കെ അജിത് കുമാർ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുറ്റ്യാടി നിപ്പ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെന്നാരോപിച്ച് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുന്നു ആദ്യഘട്ടമായി ജൂൺ പതിമൂന്നിന് പേരാമ്പ്രയിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തും കോഴിക്കോട്ട് ആധുനിക വൈറോളജി ലാബ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു സാബിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് അഞ്ചിനാണ് മരണപ്പെടുന്നത് ആ സാബിത്തിന്റെ പഠനാവശ്യാർത്ഥമുള്ള വായ്പ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് വായ്പയായി എത്തിയിരുന്നത് നിലവിൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് കുടുംബനാഥനില്ലാത്ത രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ വീട്ടിലേക്ക് അന്നത്തെ കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധികൾ നൽകിയ വാഗ്ദാനം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലെറ്റർ എത്തിയിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കണം എന്ന് 
പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ അനുജനും പ്രത്യേകമായ വരുമാനമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഉമ്മയുടെയും കയ്യിലേക്കാണ് ഈ ലെറ്റർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിപ്പ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്ത സർക്കാർ വഞ്ചനയ്ക്കെതിരെ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു പേരാമ്പ്ര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചങ്ങരോത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പന്തിരിക്കരക്കെടുത്ത സൂപ്പിക്കടയിലെ വളച്ചുകെട്ടി മൂസ മുസ്ലിയരുടെ മകൻ സാലിഹും സാബിത്തും സഹോദരന്റെ ഭാര്യ മറിയയും നിപ്പ ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ നൽകിയ വാക്കുകളൊന്നും ഇതുവരെ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ധനകാര്യമന്ത്രിക്കുമെല്ലാം കുടുംബം ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അനുകൂലമായ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ സമരത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി ജൂൺ പതിമൂന്നിന് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്ക് പേരാമ്പ്രയിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും തുടർന്നും നീതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തിന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് മിസ്ഹബ് കീഴരിയൂർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി മൊയ്തീൻ കോയ മറ്റ് ഭാരവാഹികളായ സി ജാഫർ സാദിഖ് ഷെഫി കരക്കിണർ എം പി ഷാജഹാൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സീറ്റ് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മലബാറിൽ മന്ത്രിമാരെ തടയുമെന്ന് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് ഡി ഡി ഇ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി നിരവധി പ്രവർത്തകർ മാർച്ചിൽ അണിചേർന്നു മലബാറിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സീറ്റ് പ്രതിസന്ധി അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി ഡി ഇ ഓഫീസിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ചിന് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്ത മാർച്ച് ഫെർട്ടിലിറ്റി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി തഷറീഫ് മമ്പാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടുന്ന മലബാർ പ്രദേശത്തോടുള്ള ഭരണകൂട വിവേചനം സർക്കാർ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഹയർ സെക്കൻഡറി ബാച്ച് പുനഃക്രമീകരണത്തിനായി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച പ്രൊഫസർ വി കാർത്തികേയൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഫ്രട്ടേണിറ്റി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അമീൻ റിയാസ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി മലബാറിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാതെ അലോട്ട്മെന്റുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരെ മലബാറിൽ തടയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫ്രട്ടേണിറ്റി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലബീബ് കായക്കൊടി മാർച്ചിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു പരിപാടിയിൽ ഫ്രട്ടേണിറ്റി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുനീബ് എലങ്കമൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഫ്രട്ടേണിറ്റി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സമീഹ ബാഫക്കി സെക്രട്ടറി ടെങ്കം ഷാഹീൻ നരിക്കിണി തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിച്ചു മാർച്ചിന് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റയീസ് കുണ്ടുങ്ങൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ഫസുൽ ബാരി മുബഷീർ നൈഹ അഫ്നാൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മരുന്നുകളുടെയും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ജി എസ് ടി ഏകീകരിക്കണമെന്ന് കേരള മെഡിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രഥമ ജില്ലാ സമ്മേളനം ജൂൺ പത്തിന് നടക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു റെയിൽവേ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രശ്നം ഈ ജി എസ് ടിയിൽ വരുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള മെഡിസിന് ഇപ്പോഴും അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വില നിർണയത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലെ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ വരുന്നത് കേരള മെഡിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രഥമ ജില്ലാ സമ്മേളനം ജൂൺ പത്തിന് ശനിയാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഹോട്ടൽ സീഷൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ എം കെ രാഘവൻ എം പി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ഷാജി എം വർഗീസ് സൂര്യ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ പി അനിൽകുമാർ സന്തോഷ് സബാസ്റ്റിൻ മുഹമ്മദ് റഹീസ് പി കനകരാജൻ മനോജ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും പതിനായിരത്തോളം മൊത്ത കച്ചവടക്കാരും ഒരു ലക്ഷം പേർ നേരിട്ടുമല്ലാതെയും ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മരുന്നുകൾ ലാബ് കെമിക്കൽ സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ രോഗനിർണയ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെയെല്ലാം ജി എസ് ടി ഈടാക്കുന്നതിൽ ഏകീകരണം വേണമെന്നും സംഘടന കേന്
ലീഗൽ മെട്രോളജി ലൈസൻസ് ഈടാക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ഫീസ് അടയ്ക്കണം ഇത്തരം മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന പരിമിതമായി മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും ഈ നഷ്ടം നികത്താൻ ഇതിൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിന്റെ കാരണം എന്താ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ലീഗൽ മെട്രോളജിന്റെ വിൽക്കണം ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് വന്നത് ഇതിന്റെ റീറ്റെയിൽ കച്ചവടം തന്നെ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള കച്ചവടമാണ് അപ്പം അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാക്കി ലൈസൻസ് ആക്കണം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചെയർമാൻ കെ വി എം ഫിറോസ് കൺവീനർ ടി ടി ധനേഷ് ട്രഷറർ ടി പി സുബീഷ് കെ ഹരീഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ അത്ഭുത വിസ്മയമൊരുക്കി പകൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചലിക്കുന്ന സിലിണ്ടറിക്കൽ ടാങ്ക് അക്വേറിയം ബട്ട്റോഡ് ബീച്ച് പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ആർട്ട് ഫ്ലവർ ഫെസ്റ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനിമൽ കേജ് കുട്ടികൾക്ക് കൗതുകമുണർത്തി ഡെയർ ഹൗസ് ഫാമിലി ഷോപ്പിംഗ് ഫൺ ഗെയിംസ് ഫുഡ് കോട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ എക്സ്റ്റസി പാരഡൈസ് ഓഫ് തേൾഡ് വേൾഡ് എക്സ്പോ പ്രദർശനം പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ മൂന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെയും അവധി ദിനങ്ങളിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ വിസ്മയ ലോകത്തേക്ക് ആകാശയാത്ര മൊബൈൽ സെവൻ ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് മലബാറിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് രണ്ടായിരം വൃക്ഷത്തൈകൾ വിതരണം ചെയ്ത് കെൻസ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം ശ്രദ്ധേയമായി പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വിമുക്ത വൃക്ഷത്തൈ വിതരണത്തിന്റെ മേഖലാതല ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട് കണ്ണഞ്ചേരി സ്കൂളിൽ നടന്നു പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശങ്ങൾ എഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് വരവേറ്റത് കല്ലായി യു പി പന്നിയങ്കര യു പി കണ്ണഞ്ചേരി എന്നീ സ്കൂളുകളിലായാണ് വൃക്ഷത്തൈ വിതരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഒഴിവാക്കി ചകിരിച്ചോർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞാണ് തൈകൾ ഒരുക്കിയത് കണ്ണഞ്ചേരി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മേഖലാതല വിതരണോദ്ഘാടനം കെൻസ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ബാബു കെൻസയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സി മുജി പ്രകുമാനും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കുക എന്ന സന്ദേശമുയർത്തിയാണ് പദ്ധതിയെന്ന് ചെയർമാൻ ബാബു കെൻസ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്തു തന്നെ അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല ചകിരി കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കെൻസയുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ജീവിക്കാൻ പ്രകൃതിയെ നോവിക്കാം എന്നുള്ള ക്യാമ്പയിനായിട്ടാണ് കെൻസ മുമ്പോട്ട് പോയിരുന്നത് കണ്ണഞ്ചേരി യു പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് എസ് സുമി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു വാർഡ് കൗൺസിലർ കെ നിർമ്മല പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സക്കറിയ പള്ളിക്കണ്ടി കെൻസ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഷഹദ് മൊയ്തീൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായി കല്ലായി ജി യു പിയിൽ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ട്രീസ മാത്യു പന്നിയങ്കര യു പിയിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചും വൃക്ഷത്തെ നട്ടുമാണ് പരിപാടി സമാപിച്ചത് മലബാറിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലും വൃക്ഷത്തൈ വിതരണം നടന്നു മലബാർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണെന്ന് ഡോക്ടർ കെ മൊയ്തു ദീർഘകാലമായി സമൂഹത്തിൽ നൽകി വരുന്ന മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് നൽകിയ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിൽ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ കെ മൊയ്തു മലബാറിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനും ഗതാഗത കണക്ടിവിറ്റി പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരം ഉൾപ്പെടെ മലബാർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണെന്ന് ഡോക്ടർ കെ മൊയ്തു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ആദരവിനുള്ള മറുപടി പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു പരാമർശം മലബാറിന്റെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾക്ക് കെ എം സി ടി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയ്ക്കും ദീർഘകാലമായി സമൂഹത്തിന് നൽകി വരുന്ന മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടർ കെ മൊയ്തുവിനെ ആദരിച്ചത് മലബാർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഷവലിയാർ സി ചാക്കുണ്ണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു 
എം ഡി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എം കെ അയ്യപ്പൻ ഡോക്ടർ മൊയ്തുവിന് ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചു കൌൺസിൽ ഖജാഞ്ചി എം വി കുഞ്ഞാമു സിറ്റി മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം ഐ അഷറഫ് ഹോളി ലാൻഡ് പിൽഗ്രിം സൊസൈറ്റി ജനറൽ കൺവീനർ എം സി ജോൺസൺ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ റെയിൽ യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കൺവീനർ ടി പി വാസു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് എ ബി വി പി സംസ്ഥാന പഠന ശിബിരം ജൂൺ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കും എ ബി വി പി ദേശീയ സഹസംഘടനാ സെക്രട്ടറി എസ് ബാലകൃഷ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമായി നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള തൃശ്ശൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിൽ ഏഴോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ കായിക വിദ്യാർത്ഥികൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ നിരന്തരമായ അക്രമണം മൂലം പഠനം നിർത്തി ടി സി വാങ്ങിപ്പോയ സംഭവം അടക്കം ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം ഇടയിലിടയിലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ആത്മഹത്യകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആത്മഹത്യകൾ ഈ അധ്യയന വർഷം തന്നെ മൂന്നോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ക്യാമ്പസുകളിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ശിബിരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവും എ ബി വി പി സംസ്ഥാന പഠന ശിബിരം ജൂൺ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിലായി കോഴിക്കോട് ചിന്മയാഞ്ജലി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പഠന ശിബിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒൻപതിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എ ബി വി പി ദേശീയ സഹ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എസ് ബാലകൃഷ്ണ നിർവഹിക്കും പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ ശിബിരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും എ ബി വി പിയുടെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വർഷം നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി തീരുമാനിക്കും ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയങ്ങളിലും സംവാദങ്ങളും അഭിപ്രായ രൂപീകരണവും നടക്കുമെന്നും പതിനൊന്നിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പഠന ശിബിരം സമാപിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ സി ടി ശ്രീഹരി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം അമൽ മനോജ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അനക പി ഗിരീഷ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി യു പി പ്രണവ് തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകളിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ അത്ഭുത വിസ്മയമൊരുക്കി പകൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചലിക്കുന്ന സിലിണ്ടറിക്കൽ ടാങ്ക് അക്വറിയം ബട്ട്റോഡ് ബീച്ച് പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ആർട്ട് ഫ്ലവർ ഫെസ്റ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനിമൽ കേജ് കുട്ടികൾക്ക് കൗതുകമുണർത്തി ഡെയർ ഹൗസ് ഫാമിലി ഷോപ്പിംഗ് ഫൺ ഗെയിംസ് ഫുഡ് കോർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ എക്സ്റ്റസി പാരഡൈസ് ഓഫ് തേൾഡ് വേൾഡ് എക്സ്പോ പ്രദർശനം പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ മൂന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെയും അവധി ദിനങ്ങളിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ വിസ്മയ ലോകത്തേക്ക് ആകാശയാത്ര മൊബൈൽ സെവൻ ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കെ ഫോൺ കണക്ഷൻ നൽകലിന്റെ പ്രഥമ ഉദ്ഘാടനം കുതിരാടത്ത് നടന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ആർദ്രയുടെ വീട്ടിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയാണ് ഒൻപതാം വാർഡിൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കെ ഫോൺ കണക്ഷൻ നൽകലിന്റെ പ്രഥമ ഉദ്ഘാടനം കുതിരാടത്ത് വെച്ച് നടന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥിനിയായ കുതിരാടം പട്ടേരിപ്പറമ്പത്ത് സദിനിയുടെയും പരേതനായ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെയും മകൾ ആർദ്ര പി പിയുടെ വീട്ടിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കിയാണ് ഒൻപതാം വാർഡായ അടുവാടിൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കമ്പളത്ത് സുത പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു കെ ഫോൺ വളരെയേറെ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പദ്ധതിയായി ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും നല്ല ദരിദ്രർക്ക് സൗജന്യമായിട്ടും അല്ലാത്തവർക്ക് ചെറിയ ഒരു തുക വകയിരുത്തിക്കൊണ്ടുമാണ് ഇത് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വാർഡിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ആയാലും അല്ല കലാപരമായിട്ടൊക്കെ കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടി തന്നെയാണ് അവർക്ക് എന്തായാലും അനുയോജ്യമായ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാലോ അപ്പൊ അത് ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാത്ത നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് 
വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ വാർഡ് വികസന കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി മനോഹരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ പ്രസന്നകുമാരി ടീച്ചർ സ്വാഗതം പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കേരള വിഷൻ പ്രതിനിധി അഖിൽ അജീഷ് മുണ്ട് പറമ്പത്ത് അനിരുദ്ധൻ കെ പി നന്ദകുമാർ മനോജ് കുതിരാടം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വിവിധ വാർഡുകളിൽ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കെ ഫോൺ കണക്ഷൻ നൽകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മാവൂർ മാമ്പഴം രുചിച്ചും കൃഷി അനുഭവങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞും കക്കാട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലാണ് കൃഷിയിടങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് പകർന്ന് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് നടത്തിയത് മുക്കത്തെ ആഗ്രോ ഫാം ഉടമ അബ്ദവിന്റെ കൃഷി തോട്ടത്തിലേക്കാണ് കുട്ടികൾ എത്തിയത് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ കക്കാട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു സ്കൂളിലെ മൂന്ന് നാല് ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾ കർഷകനും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറുമായ കാരശ്ശേരിയിലെ പോയിലിൽ അബ്ദുവിന്റെ ആഗ്രോ ഫാമിലെത്തി കൃഷി അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒന്നര ഏക്കറിലേറെ വരുന്ന സ്ഥലത്തെ നൂറ്റി അൻപതിലേറെ ഇനം മാവുകളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ വിളവെടുപ്പ് ബെഡിംഗ് കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കുട്ടികളുമായി അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു ഒപ്പം സ്കൂളിൽ നട്ടുവളർത്താനായി ബാംഗ്ലൂരുവിലെ ഐ എച്ച് ആർ ഡി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനകം കായ്ക്കുന്ന ബംഗ്ലോറ എന്ന മാവിൻ തയ്യും രുചിക്കാനായി രാസവസ്തുക്കൾ ചേർക്കാത്ത ശുദ്ധ മാമ്പഴങ്ങളും നൽകി സ്കൂളിലെ താല്പര്യമുള്ള പത്ത് കുട്ടി കർഷകരെ സൗജന്യമായി ബഡ്ഡിംഗ് പഠിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു കുട്ടികളിൽ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും വിവിധ കൃഷി രീതികളെക്കുറിച്ചും അവബോധമുണ്ടാക്കുന്നതിനായാണ് സ്കൂൾ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്കൂളിനായുള്ള ബംഗ്ലോറ മാവിൻ തൈ ഫാം ഉടമയുടെ മകൾ ഫാത്തിമ ബൽഹ സ്കൂൾ എച്ച് എം ജാനീസ് ജോസഫിന് കൈമാറി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ സി റിയാസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം മുനീർ പാർമൽ സ്കൂൾ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഷഹനാസ് അധ്യാപകരായ കെ ഫിറോസ് ഷക്കീർ ചേന്തമംഗലൂർ ഗീതു മുക്കം തുടങ്ങിയവർ യാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൽപ്പള്ളി കൊളക്കോട്ട് താഴം ആയാംകുളം റോഡിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കമ്പളത്ത് സുധ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തികൾക്ക് തുടക്കമായത് മാവൂർ ഗ്രാം പഞ്ചായത്തിലെ കൽപ്പള്ളി കോളക്കോട് താഴം ആയംകുളം റോഡിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷൻ മെമ്പർ കമ്പളത്ത് സുധ നിർവഹിച്ചു കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച് നൽകിയ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഒൻപത് മീറ്റർ വീതിയിൽ എൺപത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ സൈഡ് കെട്ടി ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ആരംഭിച്ചത് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം യാത്രാ ദുരന്തം അനുഭവിച്ച റോഡാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കമ്പളത്ത് സുധ അനുവദിച്ച ഫണ്ടിലൂടെ ശാപമോക്ഷമാകുന്നത് കൊളക്കോട് താഴത്ത് വെച്ച പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനത്തിൽ വാർഡ് മെമ്പർ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നാസർ കൽപ്പള്ളി യു കെ ഷെരീഫ് യു കെ സലാഉദ്ദീൻ വത്സൻ ചിന്നൻ മധു റഷീദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റിയാണ് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മാവൂർ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ട മണ്ണിനെ സംരക്ഷണ കവചമൊരുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ നിപ്പ ബാധിച്ച മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെന്നാരോപിച്ച് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി സീറ്റ് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മലബാറിൽ മന്ത്രിമാരെ തടയുമെന്ന് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് മരുന്നുകളുടെയും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ജി എസ് ടി ഏകീകരിക്കണമെന്ന് കേരള മെഡിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എ ബി വി പി സംസ്ഥാന പഠന ശിബിരം ജൂൺ ഒൻപതിന് കോഴിക്കോട്ട് തുടക്കമാകും ഇത്
ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം